Olá, meus alunos. Começando agora mais um capítulo agora determinante, tá? É vem logo na sequência de matrizes e é muito fácil, tá bom? É só acompanhar aula após aula, assistir todas, não pular nenhuma, que vocês vão compreender perfeitamente. É bem simples, contas fáceis, correto? Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal www.youtube.com.br matusalemmartins e arrume aí mais uns mil amigos para se inscrever no nosso canal. Né? Vamos divulgar o que é interessante para as pessoas. A gente divulga tudo que é engraçado, vamos divulgar o que é sério e importante também. Correto? Eu tenho um blog, professormatosalem.blogspot.com, que tem muito material lá também. Visite que você vai gostar. Muito bem. Determinantes. Primeira informação. Só existe determinante para matriz quadrada. Então, número de linhas igual número de colunas. Ponto. Tá? Não tem outro. Não. Se alguém falar qualquer coisa diferente, a pessoa está doidona. Ok? Então, nós vamos. Matrizes que nós chamamos. Né? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem e é a seguinte. Primeira ordem, número de linhas e colunas. É uma matriz um por um. Segunda ordem, número de linhas e colunas, né? dois por dois. Quer dizer, duas linhas, duas colunas. Aqui uma linha e uma coluna. Se tem uma linha e uma coluna, tem um elemento só. Então, o determinante de uma matriz de primeira ordem... O tá? que, que é o determinante? Né? Esqueci de falar. Determinante é um número, um número que representa toda a matriz. Por isso que o determinante de uma matriz de ordem 1... Um, que tem só um elemento, é ele mesmo, correto? Então, se a matriz A é a matriz que tem o um elemento 5, o determinante dessa matriz é o 5, tá? Seja, então, que A é o A e J, então o determinante é o A e J, é o A11, né? Desculpe, A11 é o A11, correto? Então, outro exemplo, se você tiver lá a matriz B igual menos raiz de 3, determinante de B vai ser menos raiz de 3. E não tem mais nada, correto? Só isso. Muito bem. Já a matriz de segunda ordem, ela tem uma continha que a gente vai ter que fazer. Então veja aqui, o segundo, o segundo, segunda ordem é né, o nosso exemplo aqui. Dada a matriz A, 2, 3, 4 e 1, você tem o que eu marquei de vermelho aqui, é o que nós chamamos de diagonal. Diagonal principal e o que eu marquei de preto aqui é a chamada diagonal diagonal secundária certo? então a conta é fácil o determinante dessa matriz vai ser o produto produto é a multiplicação dos elementos da diagonal principal pelo produto dos elementos elementos aqui da diagonal secundária então você tem aqui ó produto dos elementos da diagonal principal então olha lá 2 vezes 1 um, 2 vezes 1 um. menos é fórmula sempre menos o produto da, dos elementos da diagonal secundária, 4 vezes 3, tá? Então, um pouquinho até colchete que fica melhor. Ó, põe assim que você não erra. Tá? Então você faz agora. 2 vezes 1, 2. Menos 4 vezes 3, 12. 2 menos 12, menos 10. Bem fácil, bem simples, é isso aí. Correto? Então não tem nada além disso. Correto? Beleza. E o de terceira ordem? É a chamada, nós vamos usar o mais fácil, a regra de Sarros. Tá? Então a regra de Sarros é bem simples. Veja aqui, não tem mistério. Você pega a matriz 1, 1, menos 1, 2, 3, menos 2, 3, menos 2 e 1. Não fecha. Tá? Repete as duas primeiras colunas aqui agora. Ó. 1, 2, 3... 1, 3, menos 2. Correto? Então veja o que nós vamos fazer. O determinante dessa matriz A será o produto, começa aqui, ó. A diagonal principal. Fiz uma volta aqui. Então, ó. Então vai ter 1 vezes 3 vezes 1. 
mais. Aí você vai perceber que você vai ter outras duas diagonais paralelas a ela. Então você também põe, põe aqui, ó. Então vai ficar 1 um vezes menos 2 vezes 3. 1 um vezes menos 2 vezes 3. Fecha. Mais menos 1. Um, vezes 2 vezes menos 2. Beleza. Fecha tudo. Não vai caber aqui, me perdoe, vou um pouquinho na linha de baixo, tá? Menos, abre outro parênteses. Agora você pega aqui, ó, a diagonal secundária. Ó, com esse menos aqui não vai ter erro. Perceba que ela também tem outras diagonais paralelas a ela. Então vamos pôr esses produtos agora, ó. 1 vezes 2 vezes 1. 1 vezes 2 vezes 1. Mais 1 vezes menos 2 vezes menos 2. 1 um vezes menos 2 vezes menos 2, mais menos 1 um vezes 3 vezes 3. Menos 1 um vezes 3 vezes 3. Acabou. Só fazer a conta. 1 um vezes 3 vezes 1, um, 3. Mais. Vamos ver se vai ser mais. 1 um vezes 3, 3 vezes menos 2, menos 6. Então é menos 6. <risos> menos 1 vezes menos 2 dá 2, vezes 2 é 4, mais 4, menos, esse menos aqui. 1 vezes 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes menos 2 vezes menos 2 é 4, menos 1 vezes 3 vezes 3 é menos 9. E aí você faz, 3 mais 4, 7 menos 6, 1, menos... 2 mais 4, 6, menos 9, menos 3, 1, menos, menos, vai ficar mais 3, determinante é 4. Tá vendo? Então, a regra de Sarros é fácil, correto? É só seguir esse procedimento que não vai dar erro. Deixa eu ver se vai ter, vai ter mais um exemplo aqui, tá? Para não ficar muito comprido, mas só tem mais um, vou fazer ele aqui de uma vez. Okay? Resolver a equação. Então, o que, que eu vou fazer? 1, 3, 2, 2, 6, x, menos 3, 4, 6. Repito as duas primeiras. 1, 2, menos 3, 3, 6, 4. Está falando que isso é igual a zero. Então, 1 um vezes 6 vezes 6, 36. 3 vezes x vezes menos 3, menos 9x. 2 vezes 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4 vezes 4, 16. Menos a parênteses. Agora, as três diagonais aqui. 3 vezes 2, 6 vezes 6, 36. 1 vezes x vezes 4, 4x. 2 vezes 6, 12 vezes menos 3, menos 36, igual a zero. Então você vai ter 36 mais 16, 52, então menos 9x mais 52, menos o 36 cancelou, 4x igual a zero. Menos 9x menos 4x mais 52 igual a zero. Menos 13x igual a menos 52, multiplicando por menos 1, 13x igual a 52, e o x que vai ser 52 sobre 13, e deu 4. Fácil. Então é assim que a gente calcula os determinantes, de ordem 1, 2 e 3, correto? Então, até a próxima aula, vamos lá.